అయితే సలికి వనకలే అక్కడ మనకు అయిపోయినట్టుగా బయట దేశం అయ్యో నేను రష్యాకి వెళ్ళినా ఒక టూ డేస్ అంతే చల్లి బోన్ ఈ బోన్స్ ఉంటాయి కదా దొరికినట్టు అవుతుంది అంటే అంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉండే కానీ మనకు నడుస్తుంది కదా ఆడ పోయినా కూడా గరం గరం ఫాన్ లేదు అంత సీన్ లేదు అస్సలు ఆల్రెడీ అంటే నేను ఇక్కడ మన అందరూ కూర్చోటప్పుడు చిల్ అవుదామంటే అక్కడ కూడా లేదు కానీ యు థింక్ రష్యాలో వెళ్ళి అది చేసి అంత అవన్నీ చేయను కానీ బట్ చాలా చాలా కోల్డ్ ఉండే దాని తర్వాత వెనక వచ్చి వెన్ ఐస్ టాకింగ్ టు ది టీమ్ టీమ్ అందరూ కశ్మీర్కి వెళ్ళినాం అక్కడ చల్లి యునో తరుణ్ గారు వెళ్ళారు కశ్మీర్లో షూటింగ్ చేయడానికి కశ్మీర్లో నువ్వు రావాల్సిందే అంతగా చల్లి అది ఇది అని చెప్పాను పోయిండు శాంఫిల్కి అయినా పోయిండు నాలుగు రోజులు ఉన్నాక ఓకే నేను వస్తాను అప్పుడు లేదు లేదు ఐ వాజ్ లైక్ ఎందుకు అంత సో బేసిక్లీ అక్కడ పైప్స్ లో వాటర్ లేదు అక్కడ తినే ఫుడ్ కూడా అంత కోల్డ్ గా అయిపోయేది చాలా కష్టంలో షూట్ చేశారంట సో ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మ థ్యాంక్ గాడ్ నేను రష్యాలో షూట్ చేసి వచ్చిన కశ్మీర్ కి వెళ్ళుంటే ఐ వుడ్ హైడ్ దుల్కర్ డైరెక్ట్ గారు చూసినా కలిసి చేసిన దుల్కర్ గారు నేను ఈ ఫిల్మ్ లో లేదు అంటుండే అమ్మాడి బాగున్నావు అంటే ఐ కుడెంట్ వర్క్ విత్ హిమ్ పర్సనలీ కానీ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ డీక్యూ సో బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాచ్ టు ఫిల్మ్ చాలా హీ హీస్ అ వెరీ గుడ్ ఎనర్జీ సో వాళ్ళ వారితోటి పని చేయాలని నాకు ఉంది కానీ ఇంకా ఈ స్టోరీ రాలేదు ఒక్కొక్క దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు చూస్తారా మనం ఇద్దరు మన ఇద్దరు మనం ఇద్దరు ఒక సినిమా చూస్తే మీరు చూస్తారా అయ్యో చూసుడు కాదు మళ్ళీ వచ్చి ముందుకు ముందే ఇంటర్వ్యూ చేస్తా నేను అవునా అప్పుడు నువ్వే చెప్తావు దుల్కర్ సార్ ఈ టెల్లింగ్ దట్ నేనైతే ట్రాన్స్లేటర్ అయితా అది మాత్రం పక్కనే రావాలి తొందరలో రావాలి మీతో పని చేస్తే ఉంటది మినిమం నాతోటి పని చేస్తారా ఒక ఫిల్మ్ నేను ఉన్నది నేను అడిగితే బాగుండదు మనకు ఎఫ్ నుంచో చెప్పాలనుకుంటున్నా ఈ ఫర్ఫన్ చాన్ అందరికి తెలియాలి అసలు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే నీకు ఇష్టమా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నువ్వు పండుగ చేసుకుంటావు ఎందుకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో పండుగ చేసుకుంటా ఎందుకు జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఏంటిదో చెప్పుకో నీ పుట్టిన బర్త్డే నాడే నా పుట్టిన బర్త్డే అవునా రియల్ ఏప్రిల్ ఎవరినైనా ఫోన్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ కదా ఓహో కందుకోసానికి ఐ జయంత్ వాళ్ళు మనం సెలెక్ట్కు చేసుడు కూడా నువ్వు ముచ్చట పెట్టు తెలుస్తుంది అంటే అబ్బా నేను ఎగిరి గంతేసిన నాకు నిన్నడు సంధి నువ్వు అంటావు కదా అందులో నేను నేను చూస్తలేనని ఫుల్ ఫెక్కి పోతున్నావు కదా అంటే నేను కూడా నిన్నటి సంధి షేర్ ఎక్కి పోతున్నారు బాగా చెప్తారు నిజం నిద్రలేదు అంటే ఈ కన్ను కూడా దొడ్డుగా మరి అంటే అబద్ధం చెప్పకు అబద్ధము కన్నులు చెప్పాయి కన్నులు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పాయి గట్లా మనకు ఒరుగులు కలిసినాయి అన్నట్టు ముచ్చట కూడా కుదిరింది మంచిగా ఇందులో సీతారామంలా మొత్తం పాటలు ఎట్లున్నాయంటే సిక్స్టీ ఫోర్ల రేడియో అవి సఫుళ్ళు అవి దొరకవట్టాలంటే లస్కెల్ లస్కెల్ కావాలి ఇప్పుడు అవి ఏడ షాఫ్లలో చూస్తే ఫెన్ డ్రైవ్లు తప్ప అవి లేనేలేవు అసలు ఏడ దొరకవట్టిండ్రు అవి అవి ఏమంటారు ఊనిక్ ఫీజులు అంటారా ఆంటీ ఫీజు ఆంటీ కి ఫీజు అవి ఎట్లా దొరకవట్టిండ్రు అంట ఇందులో నాకు అసలు ఈ ఫిల్మ్ ని ఎలా ఆ బ్యాక్ ఇన్ ద డే చూ చూపించినట్టు ఐ డోంట్ నో హౌ దే డన్ ఇట్ అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్క లొకేషన్స్ చూస్తే అలానే షూట్ చేస్తారు అంటే యాంటిక్ పీసెస్ ఇప్పుడు మనము రష్యాలో షూట్ చేస్తే కూడా లొకేషన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ గ్రాండ్ యాంటిక్ పీస్ సో ఇక్కడ ఎలా దొరికింది లొకేషన్స్ ఎలా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేశారని నాకే ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ థాట్ అది ఎందుకంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ టూలో ఉన్నాం ఇవన్నీ సఫ్నమే చూసుకుంటా ఐ 
Yeah, it must be like uh, they have a team, kada. Mm. Uh, they have the whole team to do this. Kani inta convincing ga chair lante chala custom. That too in this modern age. Mm. So um, first of all, ado already you know anta effort petti anta convincing ga ti saru and also artist lo butlu, mm. artist lo look an anni mari poindi e film lo. So it's very interesting. నేను కూడా సినిమా చూడాలని యూనో వెయిట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చేసినా కానీ నా సీన్స్ మాత్రమే చూసా డబ్బింగ్ లో సో ఐ కుడెంట్ సీ ద హోల్ ఫిల్ ఇప్పుడు ట్రేలర్ చూసేటప్పుడు ఓ ఎట్లా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు సినిమాలో చూ వెయిటింగ్ ఫండ్ చేసిన వాళ్ళందరి అంటే అందరితో ముచ్చట పెట్టలేం కదా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఇషాల ఇషాల్ మీరు చెప్పండి ఇషాల్ 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 ఓకే ఇషాల్ గారు చూడండి ఆయనది ఇంగ్లీష్ లో రెండు మూడు ముచ్చట్లు విన్నా నేను మన సిరివెన్నెల సార్ గురించి కూడా గొప్పగా చెప్పింది ఆయన రాసిన పాట అంటే ఎవరైనా పాడితే దాన్ని ఏదో మేలు కాబట్టి మేలు వర్షన్ వాడాలనుకుంటా కానీ రెండు వెర్షన్లు వాడాలనిపిస్తుంది అంత ముద్దుగున్నది అవునా రాగం తీసుడు అయితే నాతో అదేటో పోతుంది టూ ఫోర్ లో థర్టీ టూ అయింది తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన లొల్లి పాట కాని నుంచి పెడతా కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది స్వయం వరం మనోహరం రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది అనుక్షణం మరో వరం అన్న అంటే ఆ నుంచి రాదు పాడతారా పాడుతున్నా కదా అంటే ప్రొఫెషనల్ గా పాడతారా కాదు ఎందుకు పాడరు కరెక్ట్ గా ఉంది కదా నువ్వు రికమెండేషన్ చేయొచ్చు కదా నేను చేస్తా పక్కా చేస్తా లోకల్ కార్డ్స్ నాయి కూడా ముద్దుగానే ఉంటాయి చూడండి ఈశాల్ గారు లోకల్ కార్డ్స్ ఇషాల్ గారు ముందు తెలిసి నింటే పాడిపిస్తుండే ఇషాల్ గారు లోకల్ కోచ్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవి సామాన్లు కూడా ఇందులో సినిమాలో వాడినట్టే ఒక్కటి కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఏవైతున్నాయో ఈ డుమ్ కుట్టుకుట్టి అన్ని తోలివి ఇసువంటి డఫ్లే కొట్టిపించిన మంటను అంటాడు నీకు ఎరకన్ అది ముచ్చట అంటే నాకు సాంగ్ విన్నేటప్పుడు బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి నేనైతే మూడు సాంగ్లు అంటే సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది ఆ ఫిల్మ్ చూ ఈ ట్రైలర్ చూసేటప్పుడు సాంగ్స్ చూసేటప్పుడు ఎంత హాయ్ ఎంత ఈజీ ఎంత ప్రశాంతంగా ఆ ఫీలింగ్ ఉంది సో అదొక్కటి కన్వే అయింది సో సర్ని ఎప్పుడు కలవలేదు నేను బట్ లుక్స్ లైక్ హీఈస్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ విత్ మ్యూజిక్ సో ఐఎమ్ హోపింగ్ అంటే కొన్ని సాంగ్లు ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఆ ఫీలింగే వేరే ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి సాంగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఇంకా అది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అందరికీ యూనో ఆ ఫీలింగ్ హార్ట్ లోపల టచ్ అవుతుంది అని ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ అన్ని షోల కాడికి వెళ్ళి ఇట్లా పోకుండా గుండె దాకా పోతుంది టచ్ అయిపోతుంది మంచి టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇషాల అన్న అట్లనే ఇచ్చిండు సీతారామ శాస్త్రి సార్ ఎక్కడున్నాడో పైలోకంలో నిజంగా సార్ ఫాదాభివందనము అంత మంచి లిరిస్ ఇచ్చిండు 